just wonder if they're like a good example of a love story because you know, yeah, a love story means yeah. love story. So okay. not the okay. 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 So how did they envision the future and the future of their kids? أنا بتمنى أكون أولادي أحسن ناس، بتمنى أولادي إنه يشتغلوا يسافروا يعني يسافروا لبرا يشوفوا الحياة كيف يشتغلوا يأمنوا مستقبلهم ويكون عندهم بيت ملك هذا ويتعلموا هو أهم شيء العلم العلم نور أنا هيك بعرف يعني مثل ما قال أنا بتحمى أنا صراحة ما بحب السفر لأولادي إذا بدي يسافروا يسافروا على فلسطين يشتغلوا ويتعلموا ويساعدوا أهل فلسطين ويأسسوا بيت حابة أنه يكون عندهم بيت ملك لأنه لأنه زمن ما بيعرف شو بيزيد الدل الواحد بي المريض وأنا مريضة ظروف حسب الظروف الإنسان بس بس أنا حابة أنه إذا بدي يسافروا ويساعدوا أهل فلسطين لأنه فلسطين حاجة لإلهم لأنه عم تربي جيال عم يروح على فلسطين نحن ما بنقلك هو ما قدر يروح على فلسطين وما يعرف فلسطين شيء طلع هو صغير بس انا اولادي حابين يروحوا على فلسطين والله كريم يعيش في فلسطين Talk to us a little bit about Jamila and what circumstances she was born and her character, just what kind of girl she is. <laughs> وعيت لا الحمل كله عليها او ثاني شيء طموحها انها تتعلم تكفي علمها للنهايه وحابه انه هي تساعدنا بس ما عارفه بقى طريقه بتقول ماما طيب انه كيف ليش ضلكم مثلا ضلكم قاعدين بهذا الاجار مثلا لو عندنا بيت ملك هي بتحب تكون عندها اوضه لوحدها عندها كمبيوتر تحب تلعب تاخذ ريحتها مثلا وبرضه انه حابه ما حبت لنا اياها الكلام بس انه بتقول لك انه ما بابا ماما ما قادرين طموحها كثير كبير بنتي وتحب النشاطات وبتحب الدروس وبتحب الرسم يعني في شغلات كثير بنتي محرومه منهم بس انه في شغلات لا مش محرومه منهم كرمال هيك انه حابه جميله انه تكفي علما انه للنهايه يعني ما احرمها لا بالعلم وحابه انه يكون هيك مثل ما هي حابه تكون عندك اوضه اوضه لوحدها العابه كمبيوتر يعني تتعلم كل شيء بالحياه دورة بالبيت ايه انا بنتكل عليها بشغلات كثير بتشتغل لي بس انا بعصب عليها كثير صراحة بكون تعبانة او مريضة او هيك بعصب عليها بس قلبها كثير طيب يعني ما لازم انا اكون عصبية معها بس بضطر انه اعصب بس حرام تشتغل كثير بالبيت بتنظف بتمسح بتهيدا بتتحمل عليها ايه بنتكلنا عليها يعني بشغلات كثير يعني اوقات اخواتها ثلاثة بتنتبه لهم ما بتخليني انزل مثلا على الشارع آه شو اسمه بتضب البيت يعني اذا اجى لعنا حدا الضيوف بتعمل الواجب 
شو اسمه بس اكون انا مني هون مثلا اخذي خي عند الحكيم او اخذي بيا بتعين ما بنتكل عليها بشغلات كثير وشخصيتها يعني شخصيتها قوية قوية آه عندها قوة هي صغيرة لا ما كانت هيك بس هلا قوة شخصيتها ومثلا جاوبتيها بدها تجاوب ما بتحب حدا غرضها ما بتستعمل ما بتحب حدا يستعمل غرضها ما بتحب حدا يمزح معها ما بين الجيران إذا بيمزح معها بتشيل بتسفق بالكف ما بتحب حدا يمزح معها أو شخصيتها قوية كثير كثير وعندها طموح يعني وين ما حطيتيها بتلاقيها بتوقف يعني ما عندها خوف جريئة ما بنخاف عليها نحن ما ما عندها خوف جريئة جريئة يعني كنا مثلا بالمدرسة بتتخانقي هي ورفقتها بتضربها يعني لو شو ما صار بدها تضربها لرفقتها انه بدها تاخذ حقها بتقول لك انه ليش هي بتطول علي؟ ليش مثلا ليش عم تعيط علي؟ ليه بتسكتوني؟ ليش ما ب... هيك بتوط يعني بتصير بتمعوا فيي هيك بتفكيرها سو شيز فيري شيز نوت ايفن أنا أنا من أربع خمس سنين يعني مرضت وصار حرارة أربعين تسعة وثلاثين أربعين عادت بغيبوبة شو ثلاثة أيام بمستشفى حيفا أكثر وجاب الدكتور من الجامعة الأمريكانية عملت فحوصات ما كانوا يعرفوا شو في وبعدين كان دكتوري سعيد حيدر بمستشفى حيفا و هي مرت قالت لي انا ما عارف ما عارف شو في بعرف قصته اول شيء هو فات على مستشفى حيفا قعد شهرين بالمستشفى ضل غيبوبه يعني كان كل يوم كل يوم على 15 ابري وما كان يعرف شو قصته كل يوم كل يوم نامل انه ينقبر ويروح ما يعرف حدا يروح بغيبوبه وحاطين بأوضه لوحده صار يقولوا له حكم انه مثلا بيروح على مسافر ما مسافر انا ولا مره سافرت يعني قلت له لا ما سافر ولا مره وشو اسمه عملوا لي نظور كمان بالمستشفى الساحل قال لي معك جرثومه قديمه قديمه انا وصغير فاخذ دواء وعلاج يعني شيء بسيط يعني لانه الابره بتكلف 900000 الابره حقها 900000 وقبل ما اتعرف على دكتور وعرف شو اجبني عملت خزعه بالمستشفى الامريكانيه صح؟ حاولتنا الدكتوره سانتي هي ساعدتني بالخزعه مستشفى الامريكانيه الجامعه الامريكانيه وعملوا له خزعه وبين عنده هذا المرض بتايتو سي ايه مرض هذا مدمن حتى لو اخذ العلاج بدل بدله هذا الابره اللي كان ياخذها هي حقها 700000 بتحصر المطرح ما بينتشر المطرح بدله مطرح هو بس هذا عليه خطر انه اي ساعتين بينتشر آه ثاني 12 شهر 12 شهر اخذته في ناس تبرعوا له يعني وحده كويتيه تبرعت له ب 45 مليون جيب العلبه تشوفيها دولة. 45 مليون تبرعت له انا بشكرها يعني هي اللي تبرعت له لانه رحت مؤسسات كثير ما قبلوا يساعدوه لانه هذا العلاج مكلف لأن كل جمعه كل جمعه لازم ياخذ الابره هو ما كان يعرف قصته او شيء انه هيك هيك مريض حبينا انه نخاف نخبيه عليه وحتى بعده انه مش واضح انه هو بيعرف لانه انا كنت كل تبعتي مع الحكيم انا بس قال الحكيم ما بتروح 
وقال له زمان عنده القصة بس هي جلسومي جاي من برا عملت له اياها هذا المرض بالكبد كيف؟ بصير معي انا عوارض عوارض بس ياخذ الابره بصير عنده كرايز وثاني شيء برجو اي شغله هلا ممنوع ياكلها في الشغلات كثير ممنوع ياكلها او بس يوقف شوي على اجري بصير عنده تناقص توازن ضعف كثير وبعده لحد هلا اذا بده ياخذها على الحكيم على المستشفى ما بيقبلوا المستشفى يعطوه اي ابره شو الا استشاره الحكيم وثاني شيء منها قصه الكبد اكثر من هيك ما عم يعطوه يعني كل فتره بفتره مثلا كل جمعه بجمعه مرتين بجمعه مره آه بياخذوا عند الحكيم هون في دكتور محمد حماده صار يعرف قصته آه اي حبه بنادول حبه التهابات اي دواء ممنوع عنه ما بياخذ شيء الا كيس مصل بيتعلق فيه من قصه الكبد واكثر من هيك بس بتضل العوارض بتجي ما له ترم بس قال الحكيم انه وضعه ما بيطمن عندي وجع من هون على الكبد بضله موجوع الكبد وجع جري وهيك هو ما عم يقدر يشرح لكم الوضع لانه هو بيعرف اوجاعه بس انا بعرف انه قد شو هو بياخذ وشو هو بي... لانه انا متابعته من وقت ما مرت يعني خمس سنين خمس سنين كثير كثير تعذبت وبعدني برضه عم تعذب آه شو اسمه لانه كميه الادويه اللي عم ناخذها كميه كبيره لي ولاولادي ولجوزي يعني اول شيء الصيدليه منيح اللي متحملتنا هي صيدليه فاطمه اسعد صيدليه فاطمه اسعد قدام فضل... قدام هيدي اللي رحتوا علي صيدليه فاطمه اسعد انا بتشكرها كمان لانه وقفت جنبي الا مع مبلغ كبير كبير مش شوي يمكن ما حابه اقوله انا بس مبلغ كبير بتمنى انه هالمبلغ ينسد انه كمان اطفال السمود ساعدتني بيسدوا بس عم سد من هون بتضيق من هون بسد من هون بتضيق لانه انا معاشي كثير قليل واولادي آه بياخذوا ادويه بنظام وثاني شيء انا باخذ ادويه كثير غاليه يعني بحالة اوقات بروح على الطوارئ بالمستشفى بحس على حالي مرتين كان اجتني جلطه براسي من وراء الضغط بيطلعوا 21 صار عندي نزيف من النخيره آه كل كل الجلطات كان ينزلوا الله سبحانه وتعالى خفف علي وهذا بس برضه انه بعدني انا بخطر الادويه لازم اخذها هذا كل شهر بدي 100000 بس ادويه الضغط غير ادويه اللي باخذها دائما آه وثاني شيء اولادي عندهم كل واحد مشكله كل واحد مرض الله يشفي لي اياهم لانه كل مرض مدمن يعني على طول بضل عندهم آه بتمنى انه الله يشفي لي اياهم ما يحسوا الوجع لانه اولادي هلا بعدهم صغار ما بيحسوا الوجع شو هو او نفسيتهم تعبت لانه عم يشوفوا بيهم بضلوا مريض بضلوا تعبان حتى اوقات اعصابه بتتوتر اوقات اعصابه بتتوتر بس يكون موجوع بقول لهم بيسالوني طيب بابا ليش معصب ليش هيك؟ انا بحس انه نشاطي مش ما زي الاول مش انا كنت مش حياتي مش طبيعيه بيقول لك انا بدي عندي عائله مثلا كيف بدي امي وكيف بدي ربيهم وكيف بدي يعني تفكيره كمان انا نفسيتي تعبت اكثر منه لانه انا الحمل كله صار علي انا والضغط علي يعني وين جوزي بيجي على البيت مثلا بكون بالشغل بيجي لاقيه رايح بياخذ دور عند الحكيم يعني وين بدي لحق بين بيتي او جوزي او اولادي وما في وما في انه حدا يدل معي يعني مثلا بترك جوزي اوقات معلق مصر بالبيت وبحمل حالي وبروح بصير عقلي وين جوزي وين اولادي آه كيف كرمال هيك حياتك شوي كثير صعبه عنا نحن